எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ கூடிய சீக்கிரம் குரூப் டூவும் இப்போ டிஆர்பியும் கால் ஒன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கான நம்ம மேக்ஸ் ஷார்ட் கட் நோட்ஸும் அதே மாதிரி என்ன சொல்கிறோம் டெஸ்ட் சீரியஸும் கூடிய சீக்கிரம் ஆரம்பிக்க போகிறோன்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி ஃப்ரீயாக ஒரு பத்து டெஸ்ட்டு ப்ளஸ் மாடல் டெஸ்ட் ரெண்டும் பன்னிரெண்டு டெஸ்ட் டெஸ்ட் கான்டாக்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான ஷெடியூலிங் வந்து நான் போன அந்த நே முந்தை நேற்று விட்டு இருந்தேன் கரெக்டுங்களா ஸோ உங்ககிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்டிருந்தேன் எப்படி வைக்கலான்னு அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு டேட்டோட என்னென்ன படிக்க போகிறோம் என்னென்ன பண்ண போகிறோன்றத ஃபுல் டீட்டெயில் இதில் சொல்ல போகிறேன் தயவு செஞ்சு டெஸ்ட்டுக்கு அட்டன் பண்ணுறவங்க தயவு செஞ்சு ஃபுல்லாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் நான் எப்படி கான்டாக்ட் பண்ண போகிறேன் என்னுடைய நம்பரும் நான் கடைசியில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம கூட ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தோம் ஒரு டெஸ்ட் ஏஎஸ் போட போகிறோம் ஃப்ரீயாக தான் அப்படின்னு இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா இந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தாங்க ஏன்னா இது வந்து என்னுடைய கொஸ்டின் நான் வந்து இது வரைக்கும் எடுத்த கொஷின்ல பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் கொட்டே சொல்லியிருப்பேன் நான் எடுக்கிற கொஷின் இருந்து தான் கன்ஃபார்மாக மினிமம் டுவெண்ட்டி வரும் அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ இதில் டிஆர்பிக்கும் பிஇஓ எக்ஸாம் அடிச்சிருக்காங்க குரூப் டூக்கும் இருக்குது ரெண்டுமே சிலபஸ் ஒன்று தான் இந்த டெஸ்ட் சீரியஸில் குரூப் டூ மட்டும் இல்லைங்க டிஆர்பியில் இருக்க எழுத போகிறவங்களும் எழுதலாம் அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர் வரக்கூடிய குரூப் ஃபோரும் எழுதலாம் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆகலை அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறவங்க எல்லாருமே இதில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அந்த வரிசையில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சார் முக்கியமாக சொல்லணும் இந்த டெஸ்ட் சீரியஸில் அட்டன் பண்ணுறவங்களும் முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் வேணா கண்டிப்பாக அந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் கூட பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ வேலைக்கு அதாவது வேலைக்கு போகிறவங்க கோச்சிங் சென்டர் போக முடியாமல் இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா சரி பிடிக்கலாம் கண்டிப்பாக டிஸ்லைக்கும் பண்ணி விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா சரி அதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா செட் ஷெடியூல் ரெடி பண்ணியாச்சு டேட்டோட சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி திங்கக்கிழமை ஒம்பதாம் தேதி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் ஒம்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு உங்களுக்கு கொஸ்டின் ரெடி ஆகிடும் சரிங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நான் எப்படி கொடுக்க போகிறேன் அதுக்கான ஆன்சர் எப்படி சொல்ல போகிறேன்றத நம்ம சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ இங்கே பா வார வாரம் திங்கக்கிழமை இருக்குங்க வார வாரமே இந்த திங்கக்கிழமை இருக்கும் இதோட பிடிஎஃப் வந்து நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுங்க இல்லைனா நம்ம எப்படி நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுக்க போகிறோம் அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டுறேன் நீங்கள் பார்த்துங்க சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு வாரமும் திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை இருபத்தி நாலு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஸோ அங்கே அதுக்குள்ளே வந்து குரூப் டூ வந்துருச்சுன்னா கால் ஃபேர் வந்துருச்சுன்னா எக்ஸாம் கிட்ட வந்துருச்சுன்னா இந்த டேட்டை மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ரெண்டாம் மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் அதாவது ரெண்டாம் மாதம் எண்டில் வரைக்கும் வருது இதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம ஆல்டர்னேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போத்தையும் நோட்டிஃபிகேஷன் இல்லை அதே மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வார வாரம் பார்த்துட்டு போகிறோம் புதன் விழாவில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கீ வந்து யூடியூப்லேயே வந்துடுங்க சரிங்களா நீங்கள் யூடியூப்பில் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன இந்த சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சிலபஸ் வந்து குரூப் டூக்கு புது சிலபஸ் இது புது சிலபஸ் இல்லைங்க ஓல்டு சிலபஸ் தான் டிஆர்பிக்கும் வந்து அதே மாதிரி சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே காமன் தாங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒமிட் பண்ண வேண்டாம் டிஎன்பிசிக்கு என்ன படித்தீங்களோ அவங்க டிஆர்பிக்கு படிக்கலாம் ஓகேங்களா பிஓ எக்ஸாமுக்கு சேம் சிலபஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இப்போ கொடுக்கறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகுதுங்க உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கு நான் கேரண்டி இப்போ நம்ம செட் சீரியஸில் டிஆர்பிக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கவர் ஆகுது ஸோ நம்ம ப்ரை அது காசு இல்லை ஃப்ரீ தானே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இது என்னுடைய உழைப்புங்க முழுக்க முழுக்க என்னுடைய உழைப்பை நான் காசு வாங்காமல் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஃப்ரீன்னு நினச்சிடக்கூடாது என்னுடைய உழைப்புக்கு நான் ஏதாவது ஒரு காசு வாங்கியிருந்தா அது உங்களுக்கு காசு போடணும்னு நினைப்பீங்க பட் காசு இல்லாமல் கொடுக்குறோம் சரிங்களா சரி இதில் முதல்ல நீங்கள் கேட்டீங்க நான் எப்படி படிக்கிறோம்
சாப்டர் ஒன்று சாப்டர் எயிட்டும் பார்த்துங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் சாப்டரில் பார்த்துங்க சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் இது வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதில் தான் இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்காது டென்த்து புக்கில் இருக்கும் இயர் கணிதத்தில் நீங்கள் ஆல்ரெடி டென்த்து புக்கில் அல்ஜிப்ரா பார்க்கறதால சிம்பிளிஃபிகேஷனோட டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் இதில் சேர்ந்துடும் சரிங்களா அதனால் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ் டாபிக் பர்சன்டேஜோட லாப நட்டமும் பார்க்கணும் தள்ளுபடியும் பார்க்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் கரெக்டுங்களா ஸோ பர்சன்டேஜ் மட்டும் பார்க்கக்கூடாது கூடவே லாப நட்டமும் தள்ளுபடியும் பார்த்துங்க இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே குயில் கட்டுதுங்க சரிங்களா ஸோ விடுங்க இது எங்கே இருக்கு சார் அப்படின்னு பார்த்தினா செவன்த் புக்கில் தேர்ட் டைமில் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ரெட்டில் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் புது புக்குங்க சரிங்களா ஸோ புது புக்கில் எவ்வளோ மடிச்சா போடுவோம் இப்போ எல்லாமே மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பழைய புக்கில் படிங்க ஓகேங்களா சரி செவன்த் புக்கில் தேர்ட் டைமில் பேஜ் நம்பர் பதினாலில் இருக்கும் சாப்டர் ஒன் பாயிண்ட் டூ வா டூ பாயிண்ட் ஒனில் இருக்கும் அதை பார்த்துங்க அதே மாதிரி எயித் புக்கில் வந்து டே தேர்ட் டைமில் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சாப்டரில் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் அப்படியே பார்த்துங்க புது புக்கில் செகண்ட் டைமில் பேஜ் நம்பர் நாற்பத்தி நாலில் இருக்கும் அதையும் பர்சன்டேஜ் பார்த்துங்க வேறு எதுவுமே பார்க்கறதால பர்சன்டேஜ் எல்லாமே புக்கில் இருக்கிறதும் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் தான் கேட்பாங்க சரிங்களா சரி அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தபடியாக வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனஸ்ட் ஆனால் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சிலபஸ்ங்க அதாவது கம்மியான தான் இருக்கும் ரெண்டே புக்கில் தான் இருக்கும் செவன்த் புக்கில் தேர்ட் டைமில் சாப்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இருக்கும் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயித்து புக்கில் தேர்ட் டைமில் சாப்டர் அந்த ஆயிடுச்சு காமிக்கிறோம் பாருங்க சாப்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்லேயும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது எயித்து புக்கில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் செவன்த் புக்கில் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது ஆனால் அதில் கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு கொஷின் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்கில் டேம் ஒன்றில் சாப்டர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் அதே மாதிரி டென்த்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஆறில் அதாவது சாப்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேயும் இருக்கும் எல்சிஎம் எச்சிஎஃப் அதை கண்டிப்பாக பார்த்துங்க புது புக்லேயும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்த்து புக்கில் செகண்ட் டேமில் பேஜ் நம்பர் பன்னிரெண்டில் சாப்டர் ஒன் 5.1 பாயிண்ட் ஒன்றில் இருக்கும் அதையும் பார்த்துங்க நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் இதுவாகவே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அதுக்கடுத்து ரேஷியோ டாபிக் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புது புக்கு சிக்ஸ்த்து புக்கில் டேம் ஒன்றில் ஐம்பத்தஞ்சாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து புக்கில் செகண்ட் டைமில் பழைய புக்கில் வாழ்வியல் கணிதத்தில் பேசிக் கொடுத்துருப்பாங்க அதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அண்டு வேல்யூ சரிங்களா அதில் மென்சுலேஷன் டாபிக் மென்சுலேஷன் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து கண்டிப்பாக எல்லாத்தையுமே பார்த்து தான் ஆகணும் சரிங்களா அடிஷ்னலாக வந்து நிறைய கொஸ்டின் வந்து சிக்ஸ்த்து புக்கில் தேர்ட் டைமில் வந்து பேஜ் நம்பர் முப்பத்தி ஏழுலையும் நைன்த்து புக்கு தே தேர்ட் டைமில் எண்பத்தி அஞ்சாவது பேஜ் நம்பரில் இருக்கும் அது கொஞ்சம் பார்த்துங்க இந்த சை வாட்டி இதிலேருந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புது புக்கில் சரிங்களா அப்புறம் வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி நிகழ்வு தகவல் நிகழ்த்த தகவல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குரு ஃபோரில் கூட கேட்டிருந்தாங்க நிறைய இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிகழ்த்த தகவல் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் புள்ளியல் தான் அப்பிக்கு சேர்த்து படிச்சுக்கணும் நிகழ்த்தகுனா தானே புள்ளியல் நிகழ்த்தகு எல்லாமே கூட தான் வரும் அதனால் நிகழ்த்தகு புள்ளியெல்லாம் இருக்கும் அதில் வந்து சராசரி புள்ளியில் தாங்க இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கணும் சராசரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திட்ட விளக்கலாம் இருக்கும் அதெல்லாம் டென்த்து புக்கில் இருக்கும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இது நைன்த்து புக்கில் தேர்ட் டைமில் நூற்றி பத்தாவது பேஜ் நம்பர்லேயும் டென்த்து புக்கில் இரநூத்தி தொண்ணூ இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாவது பேஜ் நம்பர்லேயும் இருக்கும் இதை தான் இப்போ திகி பார்த்து வச்சுக்கோங்க அப்போ ரீசனிங் காணமே அப்படின்னு கேட்கலாம் ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் அஞ்சு கொஸ்டினாவது கேட்டுட்ருக்காங்க பழைய கொஸ்டின்லாம் அதே மாதிரி சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதிமூணுலாம் பத்து கொஸ்டின் வரையும் கேட்டாங்க ஆனால் இப்போ மாடல் எக்ஸாமில் வந்து ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் தான் விட்டுருக்காங்க ரீசனிங்கில் ஸோ ரீசனிங் வந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கா அது கோல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஸ்டை பை சைடாக பார்த்துங்க நான் அதுக்கு என்ன மெட்டீரியல் நான் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் இவ்வளோ தாங்க சிலபஸ் இது ஃபுல்லாக தான் படிக்க போகிறீங்க ஸோ எப்படி சார் டெஸ்ட் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க நான் இந்த போன வீடியோவில் கேட்டிருந்தேன் எப்படி டெஸ்ட் வைக்கலாம்னு உங்கள்கிட்ட தான் ஒப்பீனியன் கேட்டிருந்தேன் நிறைய பேர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா நிறைய நிறைய பேர் டெலகிராம் மெஷர்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ எனக்கு இது வந்து ஓகே மாதிரி தான் தோணுச்சு சரி நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் இப்போது ஒரு நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேங்க என்னுடைய நம்பர் கொடுக்குறேன் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அந்த நம்பரில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நான் தனித்தனியாகவே பிரிச்சுருங்க ஸோ கேளுக்கு தனியாக ஒரு குரூப்பும் பாய்க்கு தனியாக ஒரு குரூப்பும் அதாவது சிஸ்டருக்கும் பிரதருக்கும் தனித்தனியாக இருக்கும் அதில் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் கொடுக்குற நம்பர் தான் என்னுடைய நம்பர் தான் அது சரிங்களா இதில் இருந்து மட்டும்தான் நான் மெசேஜ் அனுப்புவேன் நான் காலோ இல்லை வேறு எதுவும் உங்களுக்கு எந் பர்சனலாகவே நான் மெசேஜ் பண்ண மாட்டேன் என்னுடைய நேமில் எது வந்தாலும் நான் பொறுப்பில்லைங்க அதுக்கு நான் முதல்லே சொல்லிடுறேன் நான் அப்படியே தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம் கூட இந்த நம்பர் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதில் இருந்து தான் நான் பண்ணுவேன் வேறு எதுலேயும் நான் வரவே மாட்டேன் சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் பேட்ச் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணி கேலா பாயான்றத மட்டும் எழுதி அனுப்புங்க உங்கள் நேம் கூட எனக்கு வேண்டாம் சரிங்களா ஸோ அமிச்சிங்கன்னா நான் அந்த குரூப்பில் சேர்த்துடுவேன் பாய்ஸ்க்கு தனியாக கேளுக்கு தனியாக சரிங்களா ஸோ நம்ம மிஸ் யூஸ் பண்ணாமல் தனித்தனியாக வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதில் வந்துடும் ஸோ நீங்கள் இந்த க இந்த குரூப் எவ்வளோ நாளைக்கு ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தனா இந்த டெஸ்ட் முடிகிற வரைக்கும் இந்த குரூப் ஆக்டிவாக இருக்குங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நானே அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஆகிக்குங்கன்னு சரிங்களா அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த குரூப்பில் இருந்தால் போதும் டெஸ்ட் எழுதுங்க கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் ஃபுல் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் சரிங்களா வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க எங்கிட்ட இமெயில் எதுவும் இல்லை வாட்ஸ்அப் இல்லை டெலகிராம் இல்லை எனக்கு இமெயில் ஓகேனா இமெயிலும் நீங்கள் நான் கொடுக்குற நம்பரில் எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் இதில் இருந்தால் நான் பார்ப்பேன் இல்லை வேறு ஒரு சாரும் பார்ப்பாரு நான் அங்கே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னுடைய நம்பர் கொடுக்குறேன் நைன் டபுள் ஃபோர்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த நம்பரில் கொடுங்க உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் கொடுங்க எனக்கு வாட்ஸ்அப்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு மெசேஜ் கூட அனுப்பி எங்கள் இமெயில் ஐடி அனுப்புங்க நான் இமெயிலுக்கு உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுறேன் வீடியோ வந்து ஆன்சர் கீ வந்து புதன்கிழமையும் விழாக்கிழமை ரெண்டு நாள் நான் கொடுத்துக்கிறேன் நான் புதன்கிழமை கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இல்லை விழாக்கிழமை உங்களுக்கு வந்துடும் நீங்கள் திங்கக்கிழமை கொஸ்டின் கிடச்சா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் தானே எழுத போகிறீங்க முதல்ல என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஸ்டின்ஸை தயவு செஞ்சு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்க ஒரு நோட் போடுங்க அந்த நோட்டில் இந்த கொஸ்டின்லாம் எழுதுங்க எழுதிட்டு ஆன்சர் போடுங்க தனியாக ஒரு பேப்பரில் போடுங்க போட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி நான் ஆன்சர் கொடுக்கும் போது நீங்கள் ஒரு மார்க் பாருங்க ஏன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட முந்நூறு மா கொஷின்ஸ் கையில் கிடைக்க போகுது கண்டிப்பாக நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந்த டெஸ்ட் என் நம்பல்னா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் எழுதுங்க எழுதி முடிச்சுட்டு போகிற நீங்களே உங்களுக்கு அதாவது எக்ஸாம் போது நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க இத்தனை கொஷின்ஸ் அதே மாடல் வந்துருக்குன்னு நினைப்பீங்க சரிங்களா கொஷின் தர உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட்டு பார்த்தோம்னே நீங்கள் உங்களுடைய கமாண்டை கூட கொடுக்கலாம் கொஷின் வந்து தரமாக இருக்குது இல்லைன்றத நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு எல்லாமே நான் வந்து குரூப் அட்மினாக கூட போட போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு சிஸ்டருக்கு தனியாகவும் பிரதருக்கு தனியாகவும் தான் வைக்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ அதனால் நோட்டில் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க ஒவ்வொரு வாரம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி சேருங்க இதோட மாடல் புக்கில் இருக்கிறதையும் நீங்கள் எடுத்து போடுங்க நான் படிக்கும் போதே இந்த புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு கூட நான் ஆன்சர் கீழே சொல்லுவேன் அதில் நீங்கள் இன்னும் அடிஷ் ஆட்கள் <laughs> போக முடியாம கஷ்டப்படுறவங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கே நான் எத்தனை வாட்டி சொல்லிட்டேன் அந்த நபர்களுக்கு தான் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் ஓகேங்களா ஸோ அவங்களுக்காக ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறோம் சரிங்களா இது ஃப்ரீன்னு கிடையாதுங்க மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது ஃப்ரீ இல்லை தான் இது என்னுடைய உழைப்பு தான் இதுக்கு நான் என்னுடைய சிஸ்டருக்கும் பிறதுக்கும் கொடுக்குறேன் அதுக்கு நான் ஃபீஸ் வாங்கலை அவ்வளோதாங்க சரிங்களா ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம கூடிய சீக்கிரம் டெஸ்ட் கொஸ்டினோட நம்ம இதில் கண்டிக்கலாம் இன்னொரு வீடியோவை சந்திக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது குறை இருந்தால் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் உங்க फ्रेंड्स எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுற யாரனா फ्रेंड्स இருந்தானே அவங்களுக்கு கொடுங்க அவங்களும் வந்து டெஸ்ட் எழுதட்டும் ஆனா வந்து क्वेश्चन पेपर தயவு செஞ்சு क्वेश्चन पेपर நீங்க என்ன பண்ணாதீங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க क्वेश्चन வந்து PDF கொடுத்து அனுப்பாதீங்க அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கே மார்க் கம்மி ஆக போகுது சரிங்களா